saludos. Eh, ante todo, saludos para todos mis seguidores. Otra vez aparezco en este canal de Proyecto Alemania Live con un nuevo proyecto para todos, un medidor de Gauss en el campo del magnetismo. Eh, muchos saludos para todos, eh, América Latina, eh, Europa, la parte de América Latina, todos los países que se están conectando, gracias a todos. Eh, he recibido muchos correos electrónicos de todos, agradeciendo este canal de tantos proyectos que he hecho y seguirá siendo para todos ustedes. Bueno, vamos a, a comenzar. Ante todo, antes de empezar, quiero eh, que los que falten por registrarse y vean este canal, que se registren, que hagan comentarios, que voy a seguir subiendo eh, proyectos para todos los jóvenes, escuelas y universidades del mundo. Bueno, le traigo este proyecto, un medidor de Gauss para, en, en el campo del magnetismo. Esto lo diseñé, lo empecé a estudiar porque tuve problemas a la hora de de trabajar con los imanes y motores de generadores de energía y entonces se me ocurrió diseñar este instrumento que ustedes están viendo aquí en pantalla eh, lo desarrollé esto es un do, es un instrumento análogo con un display eh, análogo porque eh, con una escala en diferentes colores como podrán apreciar y la polaridad del instrumento tanto en el campo eh, norte sur de los imanes va a recogerlo todo esto traté de hacerlo con todo y la escala para medir eh, la intensidad del campo magnético vamos ahora a seguir sigan sigan la, sigan este tutorial que, lo, que, que le va a llamar la atención lo diseñé estudié y déjenme seguir explicando no ve aquí todas las medidas lo diseñé en el 2016 como podrán apreciar y lo hago primero en maqueta para después llevarlo a hacerlo en ya de, en la fábrica como podrán apreciar la, aquí ustedes van a apreciar el instrumento una escala está dividido en dos bloques acoplado por dos bloques la parte de arriba es desde aquí hacia arriba es el display este que, que yo diseñé esto es un módulo completo que está compuesto por una aguja a, análoga un potenciómetro de ajuste de escala un reset de instrumento para resetear la aguja cuando, para que no se quede eh, activada lleva un sensor HAL en la parte de abajo un interruptor encendido y apagado del instrumento Y la parte de abajo contempla la longitud de la distancia de desplazamiento de los imanes. A medida que tú vayas probándolo, la aguja refleja si, si la intensidad de Gauss es fuerte, es regular o, o muy poca. Entonces, eso lo... Eh, ¿Por qué me, me, me van a preguntar por qué lo diseñé de esta forma? Porque hay muchos eh, motores que necesitan imanes de neodinio bien fuerte y, y de esa forma pueden seleccionar el tipo de imán este instrumento también puedes eh, saber con un, la intensidad del campo magnético a través de él podemos mostrarlo visualmente en la aguja esto va a estar aquí esto se puede de, de quitar la parte de abajo se puede desamblar con dos tomas también que va a tener dos tomas de cable para que el sensor HAL poderlo transportar y poder medir con la parte de arriba fíjense que tiene una escala a ambos lados el imán se, se inserta y se desplaza y la aguja va a reflejar la intensidad del campo magnético Gauss eh, ¿qué más les puedo explicar? aquí lo están viendo ustedes es un prototipo ya la escala está hecha la parte de la circuitería electrónica y es un instrumento de gran utilidad en el campo del magnetismo este es el, el, el va a quedar así más o menos como podrán apreciar 
así, la escala y el instrumento en la parte de abajo. Bueno, esto es un proyecto que está en fase de trabajo. Está en fase de construcción para aquellas personas que están necesitados. Eh, tienen que ponerse en contacto eh, con Alemania Laia en vuelta de correo. Ahora con el... para poder eh, contactar el servicio de Alemania Live. Aquí, una vez más, un proyecto nuevo, pensado para todos ustedes. Dejen los comentarios, recuerden de compartir el canal en todas las redes sociales y darle like, apoyarlo, porque acuérdense que este canal está preparado para ayudar a todos los niños y jóvenes del mundo. Muchas gracias. Y suscríbete al canal. Gracias.